dan di sini dapat teman-teman lihat lampu indikator Pengisian. aki ya pengisian ini menyala Oke teman-teman, jumpa lagi nih channel paling Yahui channel Master Haryono Di kabarmu, bahagia? Oke mantap Dalam video kali ini saya akan memberikan cara mengetahui kerusakan pada alternator atau dinamo ampere Tapi terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Oke kita simak videonya sampai selesai Nah, oke okay, teman-teman, ini adalah contoh kerusakan yang terjadi pada one way class alternator. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bunyi ya. Terus, 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 kencang gitu ya. Itu cover yang depan ya, yang hitam itu nanti akan saya tunjukkan dengan anak panah itu dia tidak ikut berputar ya teman-teman. Jadi di sini dapat disimpulkan one way class alternator ini rusak teman-teman dan bunyi abnormal ya itu dapat teman-teman dengarkan bunyi abnormal itu teman-teman dapat lihat ya di sini ya ini mobil kondisi hidup odometer nih ya yang tercapai itu 100 ribuan kilometer ini terjadi kerusakan pada alternator tepatnya pada one way clutch alternator dan di sini dapat teman-teman lihat Lampu indikator aki ya pengisian ini menyala dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengisian pada mobil ini bermasalah atau tidak normal. Nah ini kita akan unboxing ya teman-teman unboxing tapi ini udah di buka ya alternator AC ini jadi ini sudah kita lepas jadi alternatornya seperti ini teman-teman ini saya tunjukkan dulu teman-teman nih alternatornya nih dan ini one way clutch alternator nah ini yang sering terjadi kerusakan itu di sini teman-teman one way clutchnya melos ya jadi dia bisa diputar ini searah dengan jarum jam dan perlawanan arah dengan jarum jam seharusnya ketika berputar searah jarum jam ini dia tidak melos seperti ini ya teman teman tapi ini ngelos dan akibatnya pengisian tidak terjadi ya teman teman karena one way clutch alternator ini rusak nah, ini adalah salah satu contoh kerusakan yang terjadi pada alternator khususnya di one way clutch alternator dan beberapa kasus kerusakan juga ada pada IC nya ya teman teman IC dari alternator atau regulatornya rusak ya teman teman sehingga pengisian pada aki menjadi tidak bagus atau tidak ada pengisian pada aki Di sini kita akan melakukan tes pengisian pada aki atau baterai ya teman-teman. Terlebih dahulu kita akan hidupkan mesin mobil dulu teman-teman. Tender. Yo star. Ini mobil sudah hidup ya teman-teman mesinnya. Ya kita lihat di sini ya. Di cranking resource dan di sini kita enter dulu untuk ini ya teman-teman chargingnya ya kita charging test dulu teman-teman kita enter terlebih dahulu nah ini charging test oke okay, ya teman-teman ini dapat teman-teman lihat di sini charging test oke okay. tiga belas koma delapan puluh satu volt jadi pengisian pada mobil ini ke aki ya oke okay. 
ini dapat kita lihat ya teman-teman. Nanti di sini akan saya jelaskan yang tertulis dari hasil print dari baterai checker. Untuk hasil pengetesan dengan baterai tes ya teman-teman atau baterai checker ini tepat teman-teman lihat di sini baterai tes nih ya good baterai ini baterainya dalam kondisi bagus tegangannya sekian nih 13 volt ya dan saat start ini ya starter test ini normal drop tegangannya di angka 11,19 volt dan untuk charging test ini oke okay ya normal ya teman-teman tegangannya di angka 13,81 volt ini 13,81 volt DC ya teman-teman atau arus searah 